ሰበር ዜና ቅዱስ ሲኖዶስ መደበኛ ስብሰባውን ላቋረጥ ነው የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያ እስልምና ጉባኤ የፕሮቴስታንቱና ካቶሊኩ ስንታረድ ተንፍሻ ለማለታቸው ነው ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ አይታወቅም አሁን እነጀዋር ጳጳሳቱንም በማረድ ጀብደኝነታቸውን ያሳዩናል የነገሩ ፍጻሜ እየቀረበ ይመስላል እየተቃጠለንና እየተገደለን አንሰበሰብም ልጆቻችን ያሉበት ሄደን እዚህ ያብረን እንቃጠላለን እንሞታለን ሲሉም ብዙአን አባቶች ተናግረዋል ቦሮሚያ ልዩ ልዩ ከተሞች በመመናንና በቤተክርስቲያን ላይ እየተፈጸመ በሚገኘው አስከፊ ጥቃትና ግድያ ሳቢያ ቅዱስ ሲኖዶስ የመላተ ጉባኤውን ስብሰባውን ላቋረጥ ነው የተመረጡ ብዙአን ሊቀነ ባጳሳት ለብዙአን መገናኛዎችና ለዓለም ህብረተሰብ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያሰመው መግለጫ ያረቀቁ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመከላካያ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስትሯ ለመጨረሻ ጊዜ ሚደርስ ድብዳቤም ያዘጋጁ ነው በባሌ በአርሲ በመስራቅ አረርጌ በድሬዳዋና በአዳማ ቤተክርስቲያንና ምእመናን ያክራሪዎችና ኖጠኞች ሰለባ ይሆኑ ነው ቤታቸውና ንብረታቸው እየተጠቃ ነው አስከፊ ልቂት ማንጃበው ተገልጿል የዜናው ምንጭ ሐራት ዋዱ ነው በዛሬ ሁለትም ቅዱስ ሲኖዶሱ አስቸኳይ መግለጫ ወጥቷል ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የተላለፈ አስቸኳይ መግለጫ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢየሱስ ካናት ጸሎትና መህላ ወጀ ይህን መልእክት ሼር በማድረግ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አድርሱ አብራችሁን ቆዩ የታማይ ሚዲያ ነው በስማል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በዛሬው ለት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ከነት የጸሎትና የመላዋጅ ታወጃል ያለ ሀገር ሰላምና አንድነት እንዲሁም ፍቅርና ተግባቦት መኖር የማይቻል በመሆኑ ሁሉም እንደ የእምነቱና የሃይማኖቱ ስርዓት ከዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለሶስ ቀናት ያክል በጸሎትና በሀዘን ስለ ሀገር ሰላም በአንድነት ለመነው ለፈጣሪ አቀርብ ዘንድ ጸሎትና ምላ እንዳደርግ ማወጁን መላአተ ጉባኤው በአስቸኳይ መግለጫ አስተውቋል አመታዊ መደበኛ ስብሰባውን በማከለ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው መግለጫ የመላአና የሰላም ጥራ አስተላልፏል። በሀገሪቷ እንኳን ሲደረግ ቀርቶ ሊታሰበ የማይገባቸው ጎሳንና የማኑትን መሰረት ያደረጉ መጣነ ሰፊ ግጭቶች በተላዩ አካባቢዎች መስፋፋታቸው እንዳሳሰበ የገለጸው ቅዱስ ሲኖዶሱ ከዛሬ ጀምሮም ለሶስ ቀናት የጸሎትና መላአን ይደረግ አወጃል። ከመንግስት የተተሳይሩ ጀምሮም ሁሉም አካላትና ዜጎች በየድርሻው ለሀገራዊ ሰላም አንድነትና ተግባቦት የድርሻቸው እንዲወጡም ተዳርገዋል። ቅዱስ ሲኖዶሱ በመግለጫው በተላዩ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች ምክንያታዊ ባልሆኑ ጉዳዮች መነሻነት የተከሰቱ ናቸው ብሏል። ከእውነታ ያራቁ የህዝቡን ያንድነትና ያብሮነት በኋላ የሚጎዱ ታሪክን የሚያፋልሱ አስተኛ ተረክቶች ለግጭቶች መንስኤም እንደሆኑ ገልጿል። በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ልዩ ልዩ ምክንያቶች ያማራና የቀማንት የሶማሌና ያፋር ያማራና የትግራይ የኦሮሞና ያማራ የጉምዙና ያማራ የሲዳሞና የወላይታ በሚል በሄርና ሃይማኖትን እንዲሁም ቋንቋን መሰረት ያደረገ በኢትዮጵያ ሀገራችን እንኳንስ ሊደረጉ ይቀርና ሊታሰቡ የማይገባቸው መጠነ ሰፊ ግጭቶች በመከሰታቸው የሰው ህይወት ጠፍቷል በርካታ ንብረት ወድሟል ዜጎች ከቀያቸው አላ አግባብ እየተፈናቀሉ ለተፋን ግልትና እርዛት ተዳርገዋል እስካሁን ድረስ በግጭቶች እየደረሱ ካሉት የሰው ህይወት ጥፋትና የንብረት ውድመት ለንማር ባለመቻላችን በያዝነው ሳምንት ችግሩ ቀጥሎ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎችም ክልሎች እየተከሰተ ያለው ግጭት እጅግ አሳሳቢ ከመሆኑም በላይ ጊዜ የማይሰጥና ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነትና በህብረት ችግሩን ካልቀረፍ ነው መጠነ ሰፊ ጉዳትን የሚያስከትል ከመሆኑም በላይ በሀገራችን ያሉ ጅምር የልማትና የእድገት ጉዞዎችን በመግታት ሀገሪቱን ለከፍተኛ ጥፋትና ድህነት የሚዳርክ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ በመሆኑ አመታዊ ስብሰባውን በማካሄድ ላይ የሚገኘው የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ስለ ሀገር ሰላም ቅድሚያ በመስጠትና ከሌሎች የመወያያ አጀንዳዎች በማስቀደም በጉዳዩ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተከታዩን አስጨቋይ ያቋም መግለጫና የሰላም ጥሪ አስተላልፏል 
አክለውም የፖለቲካ ኃይሎች የብዙ አመጋኛዎች የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ሙራንና የመንግስት የሥራላፊዎች በሄረንና ሃይማኖት መሰረት ካደረጉ የትንቁስ አቃላት ተቆጥበው ለሀገራዊ አንድነትና ተግባቦት የድርሻቸው እንዲወጡ ጠሪውን አቀርቧል የዘጠታና የፍታ አቃላት ግጭቶችና ዓለምግባዋቶች ከመከስታቸው ፊት ቀርሞ መከላከል የሰው ህይወት መጥፋትንና የነብረት መውደምን በማስቀረት የተጻለባቸው ኃላፊነት እንዲወጡ ቅዱስ ሲኖሩ ተጠይቋል እስካሁን ድረስ በግጭቶች የደረሱ ካሉት የሰው ህይወት መጥፋትና የነብረት ውድመት ለንማር ባለመቻላችን ችግሩ ቀጥሎ በዚህ ሳምንትም በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎች ክልሎች የተከሰተ ያለው ግጭት እጅጋ ሳሳቢ መሆኑን ሲኖሩ ሱገልጿል ችግሩ ጊዜም ማይሰጥና ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነትና በህብረት ችግሩን ካልቀረፍ ነው መጠነ ሰፊ ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑ ከሌሎች የመወያያ አጀንዳዎች በማስቀደም በጉዳዩ ላይ በስፋት መወያየቱን ገልጿል ከውይይቱ በኋላ ባለ 12 ነጥብ ያቋም መግለጫና የሰላም ጥሪ አስተላልፏል ሲኖዶሱ መግለጫው ማንኛው የተለየ ሐሳብ ያለው ወገን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ በውይይት ችግሮቹን እንዲፈታ የወደፊት ሀገር ተረካቢ የሆነት ውልድ ሀገራቸውን ከጥፋትና ካልተገባ ድርጊት እንዲታደጉ ጥሪ አቀርቧል አንደኛ ማንኛውም የተለየ ሐሳብና መለካከት ያለው ወገን ቢኖር ሐሳቡን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ ሀገራዊ አንድነትን ማይከል ባደረገ ሁኔታ በክብ ጠረጴዛ በመወያየት ችግሮቹ እንዲፈቱና ያሰራር ግድፈቶች ካሉም እንዲታረሙ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል ልዩ ልዩ ጽፎችንና ዘገባዎችን በመገናኛ ብዙሃን አለም በማህበራዊ ሚዲያ የማቀርቡ የፖለቲካ ትንታኞችና አክቲቪስቶች ከስመይት ከበየር ከቋንቋና ከሃይማኖት ልዩነት በጸዳ ሁኔታ ለሰላም የበኩላቸው እንዲያደርጉ የመንግስት ሆነ የግል መገናኛ ብዙሃን ከተቋቋሙበት ዓለም አንጻር ግጭትን ከሚፈጥሩ ነገሮችና ትንኩሶች እንዲቆጠቡና ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎችን ለህዝቡ በማድረስ ኃላፊነታቸውንም እንዲወጡ ጠይቋል ሙሁራን ለሀገር ድርገት ያላቸው ሚና የሚጠቅሰው መረጃው አሁን አሁን ግን አንድ አንድ ሙሁራን የሚያስተላልፏቸው የኢትዮጵያን ታሪክ መሰረት ያደረጉ ትርክቶች ለግጭትና ለአለመግባባት መንስኤ ሲሆኑ እንደሚያስተውሉም ጠቅሷል በመሆኑ ሙሁራን ለሀገራዊ አንድነትና ሰላም ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፏል ሁለት የሀገር ተረካቢ የሆናችሁ መላው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዛሬ ይልቅ ነገ በእናንተ ተተክነትና በመታከናውኑት የማይተካ የላቀ አስተዋጽኦ ወደ ላቀ የድገት ደረጃ ደርሳ እናንተም ሆነችሁ መላው ወገናችሁ ተጠቃሚ የሚሆንባት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባትና እውል ለማድረግ የሀገሪቱ ሙሉ ተስፋ በእናንተ በወጣት ልጆቻችን ትክሻ ላይ የተጣለ መሆኑ ይታወቃል በመሆኑ በወቅታዊና ሚዛናዊ ባልሆነ አንዳንድ ከሕግ ማይቀፍ ይወጡ አካሄዶችን በሰከና ይምሮ ትኩረት በመመልከት ሀገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋትና ካልተገባ ግጭት ትታደጓት ዘንድ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካደረ ጋር በአጽኖት ለእናንተ ለልጆቿ ጥሪዋን ታስተላልፋለች በየደረጃው ያለው መንግስት ኃላፊዎችም ግጭቶች ከመከስታቸው በፊት ከህዝብ ጋር ውይይት በማድረግና ከውይይት የሚገኙ ግባቶችን የቅዳቸው አካል አድርገው ለትግበረው በመስራት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል መላ ኢትዮጵያ ህዝብም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሰላም በማይወዱ አካላት የሚከሰቱ ልዩ ልዩ አፍራሽና ግጭት ከጽቃሽ አጀንዳዎችን ወደ ጎን በመተውና በአርቆ ሐሳብነትና በሀገር ባለቤትነት መጠነ ሰፊ ትግስት የተሞላበት ሀገራዊ አንድነትና ህብረት ተጠናከው እንዲከተል ለአበረከታችሁት የማይተካሚናና ታሪክ የማይረሳው ረታ የቅዱስ ሲኖዶስ ሙላተ ጉባኤው በቤተክርስቲያኑ ስም መስጋና አቀርቧል በመሆኑም አሁንም ለሰላምና አንድነት በዘር በሄርና የማኑት ሳይላዩ የበኩላቸው ድርሻን እንዲወጡ ሲኖዶሱ ያደረ አመልክት ያስተላልፋል መግለጫው አክሎም ሌሎች አይማኑ ተቃማትም ለሀገራዊ አንድነትና ለእምነት ነጻነት በአንድነትና በህብረት ለመላው ህዝባችን የሰላም ጥሪ በማስተላለፍ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ አድርጓል በመጨረሻም መላው ህዝብ እንደ የእምነቱና የሃይማኖቱ ስርዓት ከዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ3 ቀናት ያክል በጾም በጸሎትና በሀዘን ስለ ሀገር ሰላም በአንድነት ጥሪውን ለፈጣሪው ያቀርብ ዘንድ ጥሪውን አስተላልፏል የሰው ህይወት መጥፋትን እንዲሁም የነብረት ውድመትን በመከላከል የተጣለባችሁን ኃላፊነት እንድትወጡ እናሳስባለን አስር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሰላም በማይወዱ አካላት የሚከሰቱ ልዩ ልዩ አፍራሽና ግጭት ቀስቃሽ አጀንዳዎችን ወደ ጎን በመተውና 
ባርቆ አሳቢነትና በሀገር ባለቤትነት መጠነ ሰፊ ትግስት የተሞላበት ሀገራዊ አንድነትና ህብረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ላበረከታችሁት የማይተካሚናና ታሪክ የማይረሳው ውለታ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ያመሰገነ እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ ለሀገራችን ሰላምና አንድነት ዘር በሄርና ሃይማኖት ሳይለያያችሁ እጅ ለጅ በመያዝ የበኩላችሁን የማይተካ ድርሻ እንድትወጡ ያደረ መልክታችንን እናስተላልፋለን 11 በሀገራችን ኢትዮጵያ የምትገኙ የሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ሀገራችን ኢትዮጵያ በሃይማኖት ብዛነት ተቻችሎና ተባብሮ በመኖር አስደናቂ ባህሏ ሌሎች ሀገራት የሚቀኑባትና ባሪያነትም የሚጠቅሷት ሀገር መሆኗ ይታወቃል ባሁን ወቅት ይህ አክሪና አሪያ የሆነ ታሪኳን በሚያደበዝዝ ሁኔታ ሃይማኖትና በሄርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች እየተበራከቱ በመሆናቸው ዜጎች ያለምንም መሸማቀቅና ተጽዕኖ እምነታቸውን ተከትለው ፈጣሪያቸውን በማመንና በማምለክ በማስመለክ ለማስመለክ የማይችሉበት የስጋት አደጋ እየተጋረጠ ከመሆኑ አንጻር ሁሉም ቤተ እምነቶች ለሀገራዊ አንድነትና ለእምነት ነጻነት በአንድነትና በህብረት ለመላው ህዝባችን የሰላም ጥሪ በማስተላለፍና ዘወትር በእያስተምሯችን ለህዝባችን የሰላምን ጥሪ ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ ሐላፊነታችንን እንወጣ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን 12 በመጨረሻም ያለ ሀገር ሰላምና አንድነት እንዲሁም ፍቅርና እድገት መኖር ስለማይቻል መላው ህዝባችን እንደ የእምነቱና ሃይማኖቱ ስርዓት ከዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለሶስት ቀናት ያህል በጾም በጸሎትና በሀዘን ስለ ሀገር ሰላም በአንድነት ጥሪውን ለፈጣሪውና ለአምላኮ ያቀርብ ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ጸሎትና ምህላ እንዲደረግ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ጥሪውን አስተላልፏል መንፈሳዊ አዋጁንም አወጃል ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያሪሄር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቅድስ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን